ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஜஸ்லமே அகிலாஸ் கிச்சன் என் தமிழ் சேனல் இன்னைக்கு நாம் நிறைய குழந்தைங்களுக்கு ரொம்பவே பிடித்தமான ஒரு ரெசிபியை தான் பார்க்க போகிறோம் ஆமாங்க இன்னைக்கு நாம் பார்க்க போகிறது கேப்சிகம் நூடுல்ஸ் இது நார்மல் மேகி நூடுல்ஸ் மாதிரி இல்லாமல் இதை வந்து ஃபஸ்ட்டு கொதிக்க வச்சு தண்ணியை வடிகட்டிட்டு பிறகு தான் இதை யூஸ் பண்ண முடியும் அதனால் இது வந்து நார்மல் மேகி நூடுல்ஸை விட இது கொஞ்சம் ஹெல்த்தின்னு கூட சொல்லலாம் இது வந்து இங்கே சிங்கப்பூர்லேயும் ரொம்பவே இது ஃபேமஸான நூடுல்ஸ் இது நீங்கள் சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட்டில் ட்ரை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதோடய வந்து டேஸ்ட்டே வந்து ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கும் ஏன்னா இது வந்து ரொம்ப ஹை ஃப்ளேம்லேயும் சைனீஸ் ஓக் அந்த சைனீஸ் கிளே பவுட்ரு இல்லைங்களா அதுலேயும் தான் ஆக்சுவலாக மோஸ்ட்லி இதை பண்ணுவாங்க ஸோ அப்படி பண்ணும்போது அதோடய டேஸ்ட் வந்து ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ நம்மக்கிட்ட சைனீஸ் ஓக் இல்லை அதனால் ஜஸ்ட் ஹை ஃப்ளேமில் மட்டும் வச்சு எப்படி வந்து இந்த நூடுல்ஸை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் ஓப்பன் செஞ்சு பார்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா என்னோடய வெப்சைட்லேயும் நீங்கள் போய் பார்த்துக்கலாம் இதே ரெசிபி நீங்கள் இங்கிலீஷில் பார்க்கணுன்னா என்னோடய அகிலாஸ் கிச்சன் சேனலில் போய் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ செய்முறை எப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இந்த கேப்சிகம் நூடுல்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் நான் தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நூடுல்ஸை வந்து ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் தண்ணி கொதித்த உடனே நூடுல்ஸ் ஆட் பண்ணிக்க போகிறேன் அப்படி இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லேயே வந்து பேக்கேஜ் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லேயே பின்னாடி வந்து போட்டிருப்பாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு அதே மாதிரியும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து சிங்ஸ் வெஜ் ஹக்கா நூடுல்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் ஸோ அதை தான் வந்து தண்ணி கொஞ்சோடனே போட்டு இந்த மாதிரி லைட்டாக கிளறி விட்டுக்கிறேன் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நூடுல்ஸ் வந்து ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ்லேயே வந்து இந்த நூடுல்ஸ் மோஸ்ட்லி குக் ஆகிடும் நீங்கள் ரொம்ப நேரம் வெயிட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி குக் ஆடின உடனே நீங்கள் வந்து இதை வந்து ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ ஃபில்டர் பண்ணிவிட்டு அதை ரன்னிங் வாட்டர் அதாவது பச்சை தண்ணியில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி அலசி எடுத்துக்கோங்க அலசி எடுத்த பிறகு இந்த மாதிரி வேறு ஒரு பாத்திரத்தில் மாற்றிக்கிட்டு கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு அதை நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து அது ஒன்றோடு ஒன்று ஸ்டிக் ஆகாமல் இருக்கும் ஒட்டாமல் வரும் நல்ல உதிரி உதிரியாக நல்லா வர்ற மாதிரி இருக்கும் அதனால் ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் ஒரு நார்மல் ஆயில் எந்த ஆயில்னாலும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இது நல்லா கிளறி விட்ட பிறகு ஒரு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வந்து இது நல்லா ஆறட்டும் ஸோ இது ஆறுறதுக்காக நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு பெரிய கடாயில் ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் வந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் ஆலிவ் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் ஆலிவ் ஆயில் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் நார்மல் ஆயிலும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஸோ எண்ணெய் சேர்த்த பிறகு நாம் மூணு பல் பூண்டை வந்து நான் பொடிசாக நறுக்கி எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதையும் வந்து இது கூட சேர்த்துக்கிறேன் பூண்டு சேர்த்த பிறகு அப்புறம் ஒரு பச்சை மிளகாயும் அப்புறம் வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியனோட கீழே வந்து வெள்ளை தண்டு மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதையும் அந்த வெள்ளை ஸ்ப்ரிங் ஆனியனும் வந்து நல்ல பொடிசாக கட் பண்ணி அதையும் இது கூட சேர்த்து நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ஒன் மினிட் நல்லா வறுத்துக்கலாம் இதை இந்த மாதிரி வதக்கின பிறகு நான் வந்து மூணு கலர் கேப்சிகம் வந்து எடுத்திருக்கேன் குடை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை வந்து நான் நீல வாட்டில் ரொம்ப மெலிசாக தான் கட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து ஒரு 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 முக்கா கப்புக்கு முக்கா பவுலுக்கு வந்து நான் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா இது கூட வந்து நீங்கள் வந்து மெலிசாக கட் பண்ணின கேரட்டு கேபேஜ் அந்த மாதிரி எதை வேணாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நான் கேப்சிகம் மட்டும்தான் இதில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த குடை மிளகாயை நாம் ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு ஒரு நிமிஷம் திரும்பவும் வதக்கிடலாம் ஸோ இது வதக்கின பிறகு நாம் ரெண்டு டீஸ்பூன் லைட் சோயா சாஸ் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கூடவே ஒரு டீஸ்பூன் வினிகர் அப்புறம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி சாஸ் இதை வந்து ஆட் பண்ணிக்கிறேன் சில்லி சாஸ் ஆட் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்வீட்னஸ் வேணும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் காரம் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதே மாதிரி சோயா சாஸ் வந்து நீங்கள் லைட் சோயா சாஸ் யூஸ் பண்ணுங்கள் டார்க் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப கலர் வந்து மாறிடும் அதனால் லைட் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இது கூட கால் டீஸ்பூனுக்கும் குறைவாக மிளகு தொழியும் ஆட் பண்ணி இதையும் வந்து ஒரு ரெண்டுலேருந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் வந்து நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் வதக்கி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது கூட ரெண்டு டீஸ்பூன் ஸ்ப்ரிங் ஆனியன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்ப்ரிங் ஆனியனோட ஒயிட் பார்ட் எடுத்துட்டோம்
இந்த கேப்சிகம்லாம் இப்போ ஒரு எழுபது பர்சன்ட் வந்து நல்லா வெந்திருக்கும் ஸோ ரொம்ப ரொம்பவும் வேகக்கூடாது கிரன்ச்சியாக தான் இருக்கணும் ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்டான சமயம் நம்ம வேக வச்சு அந்த நூடுல்ஸை வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நூடுல்ஸை வந்து சேர்த்துட்டு நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க இதையும் வந்து நம்ம ஹை ஃப்ளேமில் தான் பண்ணணும் ஸோ இப்போ பண்ணும்போது உங்களுக்கு வந்து உப்பை வந்து சரி பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு உப்போ இல்லை பெப்பரோ வந்து ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் அதையும் வந்து சேர்த்துக்கலாம் நான் வந்து சோயா சாஸ்லேயே வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால எனக்கு வந்து உப்பு வந்து தேவைப்படலை அதனால் நான் வந்து ரொம்பவே லைட்டாக தான் வந்து உப்பையும் வந்து ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் ஸோ உங்களுக்கு தேவைப்படுற மாதிரி நீங்கள் உப்பை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்துட்டு இதையும் வந்து நல்ல ஹை ஃப்ளேமில் ஒரு மூணுலேருந்து ஒரு நாலு நிமிஷம் நல்லா வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதாங்க நம்முடைய சூப்பரான கேப்சிகம் நூடுல்ஸ் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதை வந்து ஒரு பவுலில் போட்டு நாம் சாப்பிட வேண்டியது தான் இது கூட வந்து நீங்கள் சில்லி சாஸோ இல்லை வந்து ஏதாவது மஞ்சூரியன் வெஜிடபிள் மஞ்சூரியன் கேபேஜ் மஞ்சூரியன் அந்த மாதிரி எதையாவது வச்சு சாப்பிடலாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னா வெறும் சில்லி சாஸ் இல்லை டொமேட்டோ சாஸை வச்சு கூட நீங்கள் சாப்பிடலாம் நார்மலாக இதை வந்து ஸ்லைட்டாக ஒன்று அந்த பிக்கல்டு க்ரீன் சில்லியும் சோயா சாஸும் வச்சு தான் இதை மோஸ்ட்லி வந்து சைனீஸில் பீப்புள் வந்து சாப்பிடுவாங்க ஸோ நம்ம விருப்பத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம சைட் டிஷ் எதை வேணாலும் தொட்டுக்கிட்டு சாப்பிட்டுக்கலாம் நீங்களும் இந்த ரெசிபியை செஞ்சு பாருங்க செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க அதே மாதிரி என்னுடைய வீடியோஸ் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனில் வரணும் அப்படின்னா பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் வேறொரு புதிய வீடியோவுடன் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன் அதுவரை வீடியோ பார்த்ததுக்கு மிக்க நன்றி